kos sara hidup, subsidi bersasak dan mengurangkan hutang dijangka menjadi fokus utama dalam belanjawan 2023 yang akan dibentangkan Jumaat ini. Di kala harga barang semakin naik, ramai yang mula rasa terhimpit. Semua kini melakukan tinjauan bertanyakan apa yang mereka mahukan dalam belanjawan 2023. Untuk belanjawan yang akan datang ni, apa yang saya harapkan kerajaan lebih perhatian uh, kepada rakyat yang mana dia dapat memberikan apa imbuhan apa, ataupun elawan untuk men, untuk meningkatkan kosar hidup rakyat. So contoh dia uh, naikkan elawan ke uh, untuk terutamanya untuk kita kami pekerja swasta uh, mungkin ada imbuhan yang besar untuk kami untuk demi menampung uh, kehidupan hari ini dan mendatang. Uh, ini kerana kalau dilihat semua rakyat memahati uh, apa langkah-langkah kerajaan terbaru yang apa tindakan yang dia nak ambil. Contoh dia ada cadangan, uh, contoh okay, contoh macam okey uh, untuk menambahkan uh, pendapat uh, macam tadi saya cakap kan. Okey kami nakkan allowance tak kira apa bentuk allowance lah, allowance kos sara hidup dinaikkan ke uh, secara tak langsung itu boleh menampung uh, dengan gaji yang ada itu dengan kos sara hidup uh, dengan allowance kos yang dinaikkan lagi jumlah dia itu dapat membalanskan kita punya keuangan dan ekonomi. Saya rasa untuk bajet tahun ni kan kerajaan sekarang ni anda pimpinan Datuk Seri Dr. Dr. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni saya rasa apa yang apa yang kerajaan dulu buat yang baik untuk rakyat patut diteruskan. jadi kalau kalau kita tanya macam harga barang naik, barang naik tu naik tu janganlah terlampau banyak yang 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 menjejaskan pendapatan rakyatlah. Uh, contoh macam uh, menu rahmah tu patut uh, di, 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 jangan ada had masa lah untuk seterus-terusnya lah kan ha. jadi untuk macam minyak patut minyak tu kalau dapat kurangkan sikit dapat membantu juga rakyat-rakyat yang 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 selalu pakai transport kan ha. jadi itu pun sikit banyak membantu lah ha. macam pekerja swasta ni kita, kita tak nak lah swasta ni dipinggirkan swasta pun kerja juga kan <laughs> macam sekarang ni kalau duit RM50 sekejap sangat habis uh, beli minyak RM30, RM40 dah habis kan uh, macam dulu kalau kita beli barang RM50 tak lama habis sekarang RM50 sekejap je uh, jadi itu tu itu kalau dapat harga-harga tu dapat dikawal at least RM50 tu banyak kegunaannya lagi I hope that uh, the budget will cover the, the cost of bringing down the uh, food because of food and vegetables and all the food items up there i have risen recently have risen very high i hope the budget will address some of these issues because i think the low income people are really suffering and uh, i hope also there is some announcement on the uh, some relief from income tax you know so besides that uh, uh, other things is i hope that uh, more uh, policies are introduced to somehow stimulate the economy you know so that there is full employment and we can we can look forward to a bright future i hope they will address the issues with the transporters as well as the manufacturers you know to how they can bring down the cost of living thank you apa yang kita kata economy quality itu dari segi gaji perlu nasib bang uh, dengan uh, satu dengan keadaan ekonomi semasa kedua kuasa hidup dan ketiga uh, dari segi jawatan jadi benda ni Uh, sangat di uh, benda ni perlu dilihat dari segi uh, ketiga-tiga uh, benda tersebut sebab uh, sekarang ni kalau kita tengok harga harga barang dah makin naik dan, uh, dan semakin banyak subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan semakin naik juga barang itu uh, jadi sini juga kita perlu mula berfikir Uh, kerajaan perlu berfikir dari bagaimana uh, subsidi daripada subsidi mentaliti ini ditukar ke arah subsidi, ke arah uh, solusinya sangat holistik iaitu macam mana kita membantu uh, 
uh, macam mana uh, macam mana kita boleh bantu dia orang ni bayar bil macam mana kita boleh bantu dia orang untuk uh, mengurangkan perbelanjaan uh, setiap bulan uh, dan juga uh, bagaimana uh, untuk memastikan dia orang ni di mata pakai sebab uh, semakin banyak subsidi yang kita bagi semakin banyak Insentif yang kita bagi juga semakin banyak bantuan yang kita bagi semakin itu juga kita banyak belajar uh, and kos hari hidup sekarang bukan senang jadi di sini kita, uh, kalau boleh gaji haruslah sebal dengan uh, keadaan-keadaan semasa ini 